നമ്മള് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വെറുതെ മരത്തിൽ മറിച്ച് കഴിക്കുന്ന സാധനം ഇവിടെ രണ്ടായിരം ആയിരം ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചക്ക ഉണ്ടോ ചക്ക ഫുൾ ഇപ്പൊ ചക്ക ഈ ഏരിയ മൊത്തം ചക്കയാണ് ചക്കയ്ക്ക് എന്താ വില ചോദിച്ചോട്ടെ നമസ്കാരം അരുണാണ് കൂടെ സുമിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ആഫ്രിക്കയിലെ കൊടും കാടിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമറയെ കണ്ടില്ലേ വൻ സെറ്റപ്പിൽ ആയിട്ട് പോകണം കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് വലിയ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സാധനം ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഷോട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയാലോ അതെ അപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാരും നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട് അനൂപുണ്ട് കൂടെ വേറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ കേട്ടോ വൻ ക്യാമറമാനാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഷോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇടയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും പുള്ളിയുടെ പേരും പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോണ വഴിക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മലാവിയിലെ കൃഷിയാണ് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മഴക്കാലത്തിന് കുറച്ച് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി കിടന്ന് ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മലാവി എല്ലായിടത്തും നോക്കുമ്പോഴും പച്ചപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൃഷിയാണ് ഇപ്പൊ പച്ചപ്പാണ് കംപ്ലീറ്റ് പച്ചപ്പാണ് നമ്മളൊരു ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഫുൾ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കും അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നിരന്ന സ്ഥലമാണ് ചെറിയ ചെറിയ മലകൾ അവിടെ ഇവിടെ കാണാങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഫുള്ള് നിരന്ന് നമ്മളൊരു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോവില്ല ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ കാണുമ്പോ ശരിക്കും ഫുൾ നിരന്ന പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോകുന്ന നെൽപ്പാടോ കാണാൻ പറ്റും നെൽപ്പാടോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാല് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ കൃഷി ചെയ്യാന് പത്ത് സെന്റും അഞ്ച് സെന്റും ഒന്നല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മലാവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇടാൻ പാടില്ല ഒന്നില് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ഥലം വെറുതെ വെറുതെ തരിശായി കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് കയറി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മലാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലാവിയില് റോഡുകളിലും വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഗവൺമെന്റിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് കാണാൻ പറ്റും മൺചട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെടികളുണ്ട് ചെടിയും ചെടിച്ചട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മള് വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തിലെയും ആൾക്കാരുടെ ജോലിയൊക്കെ എന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ റോഡിലൂടെ പോയാൽ മതിയെന്ന് കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ചാർബോള് വിൽക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ ചാമ്പോ ഫിഷ് വിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിലെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് മൺചട്ടികൾ മൺപാത്രങ്ങള് മൺപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടികൾ അ
ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നെ പറയാ ഇവിടുത്തെ ഒരു വികസനങ്ങളിൽ വരുന്ന ക്വാളിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും റോഡ് ചെയ്യും അവരുടെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉണ്ടാകും അവർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അവർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് റോഡിന്റെ ഇത് പോകത്തുള്ളൂ അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആ ഓരോ സ്റ്റേജ് തീരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല പൊളിക്കും അത് പൊളിച്ച് വീണ്ടും പണിയേണ്ടി വരും അത് കാരണം റോഡുകളിലൊക്കെ ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ആയപ്പോ കരിമ്പുകളുടെ കൃഷി ആയിട്ടോ കണ്ടോ സൈഡിലൊക്കെ കരിമ്പാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കരിമ്പിന്റെ കൃഷിയായി ചക്ക കരിമ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കൃഷി ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് അറിയാ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് കണ്ട മസൂക്കു ഉണ്ടല്ലോ മസൂക്കു ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് കണ്ട മസൂക്കു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മസൂക്കുവിന് ഇവിടെ എത്ര വിലയാണ് ഓ ഇതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോച്ചട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിന് ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതാണ് കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പുണ്ട് ഇതിന് ഇതിന് രണ്ടായിരം കോച്ച ഈ ഒരു എന്താ പറയത് ചെറിയൊരു പാത്രം എന്ന് പറയാം ചെറിയൊരു ബേസ് എന്ന് പറയാനുള്ളതിന് രണ്ടായിരം കോച്ച നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തില് വെറുതെ മരത്തിൽ മറിച്ച് കഴിക്കുന്ന സാധനം ഇവിടെ രണ്ടായിരം ആയിരം ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചക്ക ഉണ്ടോ ചക്ക ഫുൾ ഇപ്പൊ ചക്ക ഈ ഏരിയ മൊത്തം ചക്കയാണ് ചക്കയ്ക്ക് എന്താ വില ചോദിച്ചോട്ടെ മൂവായിരം കോച്ച വെൽതിനൊക്കെ മൂവായിരം കോച്ച ഈ ചെറുതിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോച്ച അത്യാവശ്യം വിലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലാൻഡേ സിറ്റി നിന്ന് സോമ്പ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് അതായത് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ സോമ്പയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മലാവിയിലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം കറണ്ടിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് മലാവിയിൽ അഞ്ചു ശതമാനം ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളു സ്ട്രീറ്റ് കറണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളത് കണ്ട വലിയ വലിയ മലനിരകളാണ് സോമ്പയിൽ ഉള്ളത് ബ്ലാൻഡേർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ബ്ലാൻഡേർ കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വേണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ബ്ലാൻഡേറില് അപ്പൊ സോമ്പ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോമ്പയില് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല രീതിക്കുള്ള നല്ല വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ സോമ്പയിലുണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ സോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് മലാവിയിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജില്ലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് വരെ സോമ്പയായിരുന്നു നമ്മുടെ മലാവിന്റെ തലസ്ഥാനം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ലിലോങ് വേ മലാവിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറിയത് സോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് സോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോമ്പയില് ഒരുപാട് ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസും ഹെർബേറിയൻസും ഉണ്ട് ഹെർബേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സസ്യശേഖരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ സംഭരിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറയില്ല നമുക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സസ്യങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ഹെർബേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഹെർബേറിയും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് സോമ്പയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ജീവികൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബബൂൺസും അതുപോലെ വലിയ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇല്ലേ വലിയ ബട്ടർഫ്ലൈസ് റപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ബബൂൺസ് ജെയിന്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് റപ്റ്റേഴ്സ് റാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്ര ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതിന്റെ പല വെറൈറ്റീസും വലുപ്പത്തിലും എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഉള്ള ജീവികളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മലയും കാടും കുന്നും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രി മലാവിയിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു ജില്ലയാണ് സോമ
ഇവർക്ക് വഴി കാട്ടാൻ വന്ന രണ്ട് കുട്ടികളാണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് പച്ചപ്പും പുൽമേടും കാടും മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വലിയ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പച്ച ഗേറ്റ് കയറി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പുഴയുണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ പാലുണ്ട് കണ്ട മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാലാണ് ചെറിയൊരു പുഴയുണ്ട് നമ്മളെ പാലൊക്കെ കടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തി ഇനി ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കാണാം പുലിയോ സിംഹമോ സിംഹം സിംഹം വലിയ കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് പുല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി അപ്പൊ ഈ റിസപ്ഷന്റെ മുൻഭാഗമാട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്തോ സാധനത്തിന്റെ തലയോട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഏതായാലും അടുത്ത് പോയി നോക്കട്ടെ എന്തിന്റെ തലയോട്ടിയാണെന്ന് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മരം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കത്തി കണ്ടോ കത്തി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊളത്തിട്ട് വലിക്കുന്ന സാധനം കത്തിയത് ഇരുമ്പ് ഫുൾ ഇരുമ്പാ ഇവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടിയതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം എന്തിന്റെയോ തലയൂട്ടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെയുള്ള പുല്ലുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മള് മൃഗശാല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൃഗശാല പോലെയല്ല നമ്മൾ കാടിനുള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോമിസ് തരാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അവർ പോയി പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കാട്ടിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കാണാ
എല്ലാമുള്ള ഒരു കാടാണ് അപ്പൊ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ക് പോലിരിക്കും പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് കാണാതെ പല പല സമയങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ലക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയി മൃഗങ്ങളിലേക്ക് ഒറ്റ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും അത്ര വലിയ സേഫ് ഒന്നും അല്ല ഉള്ളി കയറാ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മള് ലിബോണ്ടി കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് 